えー、こんにちは黒田勝之です今日もご視聴ありがとうございます今日はですねフリーンのグレードアップってことですねこれは8ビート16ビート系まあこれはもちろんジャズにも当てはまっていくんですけど、えー、よく書いてあるフィルインこういうフィルインあるじゃないですかこういうの吹奏楽とか、えー、ウリフの譜面とかでよくこう書いてあるんですけどこういうのってまあ三拍の頭から始まるので<笑>なんか初心者が叩くみたいなもっさいフィルインがこう書いてあることがあるんですねこういうふうにね。でこういうのを1拍目要は表拍をスルーしてここはハイハットにするとドッツッタッドドここまで8ビートなんですよ。で裏拍からフィルインが生まれて頭に向かっていく感じ。タッドバンバンバカボンっていうのドツタッドドタンタカトンっていう,こう裏から入ってくるとさりげない感じになると16ビートだとここ2つ分16分音符になりますね。になったりしますこういう形ですねだから裏から始めるってことで進行感が出るということですねこれなんかすごく自分がコピーしているとうまいドラマってみんなこうなってるんですねこういう頭からドカンっていうフィルインをほとんど打たない一回昔レコーディングですごくこうダサいアレンジになっててなんかこのダサさがいいよねじゃあドラムはこういう風にしちゃおうと言って全部重くて白で叩いてたらなんか黒田くんらしくないよねってよく言われたんですけど録音してその時のミュージシャン的にはうん合ってる合ってるって感じでちょっとこういなたい感じいなたいっていうのはこう名古屋あの岐阜の方の人が言うのかないなたいってダサかっこいい感じがいいよねっていう話だったんですけどダサいよねって言われたことがあるんですけど意図的にやる分には全然いいと思います。でそれか、えー、とこのフィルインの手前に後ろ側の音を足すんですよ。あえてここバスドラなくしちゃいましたけどここからこのスニアから裏から降りる感じで16ビートだとこう左手から左手からこう降りていく感じがすごいかっこいいかなとはいここですね戻るんですけどなんかこういう。裏から始まったからタムに移動するのも裏にするとかねこういうここもこういうふうにしてもいいと思うんですね。ドクスクスやるとすごくこう進行感のある感じのフィルになります。進行感があるイコールいいかってそういうわけじゃないですね。おしゃれな感じにはなるけど、思いっきり頭吐くっていうのもあるんですね。だからわざとそういうふうにするときはあるんです。で、せっかくだからシンバルも裏から。最後の裏から左手から押す左手でフィルインを押す感じで左手から頭のクラッシュを押す感じみたいな感じですねだから昔コピーしてた時はうまいドラマってフィルインを全部左から始めるんだっていう、えー、その時は裏表の概念が僕は知らなかったので左手から始めるとなんかかっこいいんだな左手からタム移動するとかっこいいんだなみたいなね、えー、ミスチルのジェンさんとかもう徹底的に左手でタム下ってくるんであこういう,こうおしゃれなドラマっていうのはみんな左手から下るんだなっていうふうに思ってましたが裏拍から下るんですっていうことですね。さりげないフィルにするときにここが、えー、このリズムの特徴なのでここの後にフィルインを入れるとそうするとでこれだと4音表になっちゃうのでこれも裏から押してやるととてもあのポップス的なすごく進行感のあるさりげないフレーズになります。ところが、えー、これはですね僕もまあこういうのを普通にポップスの仕事でこういただくと音源があって音源のフィルインが大体こういうふうになっててダセえなと思ったりするんですねそしたら「帰っていいですか?」っていうと大概の人は僕の僕の案件はほとんどのもう 99% の人がえむしろかっこよく変えちゃってっていうふうに言ってくれるんですね。っていうことはどうやって変えればいいかって言ったら今みたいに表箱をするしたり裏箱に手,手前に。
手前に裏箱を足してあげたりとかしたり手前でシンバルカラーを左手から押すっていう感覚を作ってあげればいいんですけどごくごくまれにレコーディングでは変更不可な場合があります、えー、フィルインがねこれは特に構造さんが CM の録音とかするとほとんどこれ変更不可なんだよとか言ってましたねそういう時どうするかっていうとですねこういうふうに音を手前に足したりするとダメだけどフラムとかラフは許されるとだから。音形は変わってないからでもフラム足すと裏から押した感じがちょっと出るのでで、ね、かっこよくなるじゃないですかフラムで,できたらラフを入れる2つねこういう2つ足してあげるまあこれと一緒じゃんと思うんだけどこれが2つに分割されて音がちっちゃかったら気づかれないってことですね。ということでえこれも一つのいい手段だと思います。だから、えー、フィルインにフラムとかラフを足すっていうのも一つの手法かなと思うしこれは非常にそのレコーディング負荷の場合にも使えるんではないかなというふうに思います。なのでフィルインのグレードアップでした。えー、まだこんな3音表からフィルイン叩いてるんですかみたいな感じなんですけどこれに対して、えー、ここ、えー、ここまでがえー、リズムにして裏からフィルインを始めるもしくはフィルインの手前に左から乗っかる感じにする、えー、クラッシュも左から乗っかる感じにするもしくはラフとかフラムを足してあげるっていうのが、えー、フィルインのグレードアップでなんかさりげなくてこの人いいよねなんかこうつながりがいいよねなんか流れがいいよねっていうふうに感じられるドラマになるかなと思いますので是非練習してみてください。使ってみてみください。ありがとうございました。